sudah menjadi wakil Mendagri dan sudah uh, bertempat di kantor yeah. Kemendagri ini. Nah, tapi kan kalau kita lihat juga ada dua wamen, begitu hmm. ada Bapak dan juga Ibu Ripka Haluk. Ini mungkin boleh jelaskan Pak perbedaan tupoksinya seperti apa sih Pak? Iya, yeah. uh, sejak sebelum pelantikan Pak Tito sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol. Saya kira mungkin sehari atau dua hari sebelum pelantikan begitu ya. E, karena kami sudah dipanggil ke Kartanegara, e, sudah mempersiapkan, ya beliau sudah sampaikan. Nanti e, wamen saya bagi untuk penugasannya, Ibu Ripka akan lebih fokus untuk masalah, masalah di Papua. Karena sangat menantang, ada proses pemekaran yang terus hmm. harus dipantau di sana, ada rangkaian pilkada juga yang membutuhkan atensi, ada otonomi khusus juga yang harus dikawal di sana, gitu. Dan saya ingat sekali ketika saya dipanggil oleh Bapak Presiden, Presiden juga menyampaikan bahwa saya perlu wakil menteri yang asli Papua untuk fokus memberikan afirmasi dan atensi untuk Papua. Okay. Nah, itu jelas. Nah, untuk saya, eh, Pak Tito, Pak Mendagri menyampaikan agar bisa fokus pertama untuk masalah politik dan pemerintahan umum. Hmm. Jadi mengawasi, memfasilitasi lah gitu ya, berkoordinasi dengan teman-teman kepala daerah. Uh, saat ini kan semuanya dijabat oleh pejabat gubernur dan pejabat oleh kota atau bupati. Kemudian juga ada rangkaian pelaksanaan pilkada yang harus kita pastikan semuanya berjalan dengan baik. Saya diminta untuk mengaktifasi des pilkada. Jadi ada ruangan nanti di sini yang kita akan fokus untuk mengawasi secara real time apa yang terjadi di daerah. Jadi hmm. jangan sampai nanti ada persoalan-persoalan tanpa kita bisa antisipasi dan mitigasi. Okay. Dan berikutnya adalah saya diperintahkan Pak Menteri untuk juga membantu beliau mengurusi masalah kependudukan. Ada dukcapil hmm. di sini. Baik itu pelayanan dasar keseharian, pencatatan data-data kependudukan, ya, KTP elektronik dan lain-lain. Dan juga ada satu program besar yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Okay. Ya, menuju identitas tunggal kependudukan yang sekarang ini dikoordinasikan bersama-sama dengan Kominfo dan juga uh, Kemenpan RB. Itu tugas-tugas dan terakhir Pak Menteri sampaikan uh, tolong bantu juga untuk menyampaikan kepada publik uh, apa saja yang hari ini menjadi prioritas dari Kemendagri. Okay. Ya, saya kira itu tugas-tugas yang sangat berat dan menantang, tapi insya Allah dengan bekal pengalaman selama ini di pemerintahan, ya saya akan bekerja sangat serius dan maksimal. Oke, jadi untuk Ibu Ripka sendiri berfokus di Papua, kalau ya. Bapak berfokus di pemerintahan dan juga politik, termasuk ya. tadi di Capil, kemudian Pilkada, dan juga tadi aktivasi Des, des uh, pilkada. pilkada. Ini diaktivasi kembali, apa evaluasi dari sebelumnya Pak? Uh, gini, hari ini kan Kemendagri ini banyak yang ditugaskan untuk menjadi pejabat. Hmm. Uh, Eselon 1 di Dijan-Dijan menjadi pejabat gubernur, kemudian direktur-direktur itu menjadi pejabat bupati dan wali kota. Ya, sehingga uh, banyak resourcesnya yang terserap ke sana. Sementara di sisi lain kita harus fokus juga untuk pengawasan pilkada. Gitu. Jadi harus ada langkah-langkah yang bisa menguatkan sistem pengawasan itu. Ya, saya usulkan kepada Pak Menteri beberapa langkah membentuk uh, tim khusus yang secara day to day bisa mengawasi secara full time dan memberikan input kepada pimpinan apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian kedua, data-data dari daerah juga harus terus di feeding ke pusat. Jadi saya diminta juga untuk memastikan yang di daerah kan ada des pilkada juga. Hmm. Ya, di kota kabupaten itu harus diaktifasi juga. Okay. Sehingga kalau ada apa-apa nanti bisa dikoordinasikan. Persoalan itu macam-macam, ada yang memang daerah itu menyimpan potensi konflik yang laten, ada juga yang karena dinamika politik, ya mungkin sana juga ikutin, ada beberapa uh, kepala daerah yang harus diganti hmm. karena meninggal dunia. Nah itu ya. juga menimbulkan dinamika tersendiri di daerah yang harus kita awasi betul bahwa itu tidak berdampak bagi penyelenggaraan tahapan pilkada. Oke okay, baik, nah kali ini Anda memimpin Kemendagri bersama dengan Menteri Dalam Negerinya Pak Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Mendagri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah untuk kali ini apa target utamanya Pak dan apakah akan ada gebrakan-gebrakan baru dari Kemendagri? Ya pada prinsipnya kan kita menjabarkan perintah dari Presiden eh, yang menginginkan agar birokrasi ini 
nggak ribet, nggak hmm. sulit, memudahkan warga dan betul melayani dengan warga. Ya, satu yang kedua, ya beliau ingin betul bahwa pemerintah yang bersih itu diwujudkan, jadi bersih dan melayani. Nah itu kan kita turunkan nanti, kita jabarkan lagi, kita lakukan uh, semacam evaluasi juga. Dan hari ini nanti siang juga uh, seluruh jajaran Kemenagri akan melakukan rapat koordinasi hmm. untuk menyusun secara sistematis langkah-langkah yang akan dilakukan ya berapa bulan atau setahun ke depan gitu. Dan lusa ya insya Allah akan ada rapat dengar pendapat juga dengan mitra kita di Komisi 2 DPR RI. Ya, supaya satu frekuensi lah dengan DPR RI, apa yang akan ditargetkan untuk menjadi atensi utama. Oke, tapi reformasi birokrasi terus tetap berjalan begitu ya Pak? Ya, kira-kira begitu. Ada yang menjadi porsi dari Kemenpan RB, uh -huh. ya ada juga yang menjadi bagian dari kita begitu. Tapi kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya kita uh, fokus untuk Uh, harmonisasi pemerintahan daerah untuk uh, kinerja pelayanan uh -huh. satu, yang kedua adalah uh, sinergi dengan kementerian lain untuk identitas tunggal kependudukan yang harus diakselerasi. Oke, okay, identitas tunggal kependudukan yang yeah. harus diakselerasi. Nah, Anda sebelumnya juga tadi sempat sampaikan menjabat sebagai kepala daerah begitu ya di yeah. Bogor, sebagai wali kota Bogor, dan sekarang sebagai wamen dagri. Kira-kira dari kacamata Anda apa kebijakan yang perlu diperbaiki di kementerian dagri? Yeah. Uh, begini, seringkali ada yang tidak sinkron antara pemerintah kota kabupaten dengan provinsi. Ya. Kemudian kementerian dalam negeri juga uh, memiliki tantangan untuk membagi atensinya melakukan mediasi dan fasilitasi. Nah, padahal kalau kota kabupaten provinsi itu sinergi dan sinkron juga dengan kementerian itu akan dahsyat lah birokrasi kita berjalannya, gitu. hmm. itu satu. Nah yang kedua, uh, saya melihat juga kata Pak Prabowo kan kira-kira uang rakyat harus kembali ke rakyat lah, kira-kira begitu ya. Nah APBD ini harusnya jauh lebih efisien, harus bisa diawasi, dipastikan, nggak hambur-hambur lah gitu. Sebagai kepala daerah selama 10 tahun saya mengalami, menyaksikan dan mengamati uh, betapa ada daerah-daerah yang memang Uh, apa bedanya itu efektif efisien mm -hmm. nggak hambur-hambur begitu ya okay. karena tahu targetnya apa jadi apa yang ditargetkan didanai dianggarkan kemudian outputnya bagus tapi masih banyak darah-darah itu yang nggak nyambung mm -hmm. yang diinginkan apa yang dianggarkan apa kemudian lebih besar pasak daripada tiang jadi yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang nggak penting gitu itu jauh lebih banyak daripada kegiatan yang dibutuhkan oleh warga Nah ini kan bisa dikoordinasikan, diawasi oleh otonomi daerah dan juga keuangan daerah. Oke, jadi soal anggaran tadi ya, yang yeah. harusnya memang lebih efektif dan efisien lagi. Nah, yeah. waktu zaman pemerintahan Pak Jokowi kan juga sempat di note gitu sama Pak Jokowi bahwa ada beberapa daerah yang anggarannya ini justru masih mengendap di bank. Ini kira-kira akan diapakan oleh Kemendagri, Pak? Sebetulnya bukan mengendap di bank gitu ya, karena nggak mungkin juga kepada daerah itu dengan sengaja savings gitu, hmm. nggak mungkin. Hmm yang dimaksudkan atau yang terjadi lebih kepada uh, ada lemah perencanaan pembangunan sehingga anggaran yang sudah disepakati itu nggak direalisasikan. Misalnya dianggarkan 2 miliar ya untuk membangun jembatan. Karena perencanaannya lemah, akhirnya gagal lelang. Hmm. Jadi uang 2 miliar ini nggak terserap. Atau lelangnya berhasil tapi kemudian kontraktornya bermasalah. Okay. Sehingga yang tadinya 2 miliar terusnya jadi jembatan, akhirnya cuma dipakai 500 juta dan nggak selesai. Nah itu banyak terjadi. Ini jembatan contoh yang sederhana aja. Tapi banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga dana tidak terserap menjadi silpa. Itu yang disebut silpa. Okay. Jadi saya tidak bilang bahwa, atau saya kurang sepakat kalau dibilang, Pemerintah daerah itu menyimpan, hmm. nggak mungkin karena kan kita akan dicek, okay. diperiksa nanti oleh BPK, nggak mungkin itu. Yang lebih mungkin adalah atau yang biasa terjadi adalah anggaran yang tidak terserap dengan berbagai macam persoalan. Oke. Okay.